马先生，对不起啊，李小姐，老板不在，您请一步到等候区大厅好吗？为什么呀？哎，等候区不也是客人吗？我说你们这儿生意这么好，差我一点定金吗？这么大一餐厅，这么小气、啊，我不管，我今天就在这儿等你们老板，非要给我一个合理的解释，为什么不能退这个定金？哎，不是都说顾客是上帝吗？有这么对上帝的吗？哎，你还别瞪我，我告诉你，我就是这样，魂不吝，怎么着吧？今天我在这儿等着。叫你老板呀，马先生，实在对不起。没关系，把你那个定金的收据我能看一眼。这个，你们确实应该退给他，因为定金跟定金可是两个概念。如果是决定的定，那么这个钱应该属于你们餐厅；如果是预定的定，那么这钱还不属于你们。你们应该退给他，明白吗？上面写的是后者，预定。你可以随便找一个律师来咨询一下。当然，如果你要觉得为了这五千块钱有这个必要的话，当然还有一种很缓和的方式来解决，就是今天我这个单不用走卡。你把钱退给他，你算一下，不损失吧？谢谢。你是这儿的贵宾吧？你能打几折呀？这五千块钱就这么打没了？八折。你消费了多少呀？这，主要是这个，这瓶酒贵。我也不是每天都这样的。好不容易奢侈一回，被你赶上了。哦，明白了，就是豁出去了。对对，豁出去，豁出去。哎，你是律师吧？律师能挣这么多钱呀？我姐公司的律师好像没那么富裕。我是杂志社的编辑。啊？我刚刚说那些话都是现查的。百度。我们刚才的对话，你都听见了。哇，全世界都听见了。不是，我这个人平时就是性子有点急，没别的。对，没关系，没关系。谢谢你啊。不介意的话，喝一点吗？我我不会喝酒。不用干的，你可以尝一下。何必为了一个不识货的男人烦恼呢？像你这么好的条件，以后一定会嫁得很好的。你说我啊？嗯，不是不是，你搞错了。我现在还没有男朋友呢，是我姐要结婚，我今天是来帮她退定金的。对。哦。哦。那如果你还没有男朋友的话，你觉得我怎么样？你？我对傍大款不感兴趣。我说了，我是杂志社的小编辑。月薪六千块钱，不是什么大款。哦、oh. ，这瓶酒是我攒了大半辈子钱才敢买的。好吧，我可以考虑考虑。不过今天没工夫，那个落跑的新郎本来要去我们家晚上吃饭的，我姐现在可能正在办公室里哭呢，所以我得去救她。嗯，那我送你。Thank、you
这个不用担心，因为我没钱。谁说我要嫁给有钱人了？把我吓到了，你演的恶婆不真相，真的。谁是你婆婆呀？你跟我儿子结婚了吗？你怀了我儿子孩子了吗？第一次见面就叫婆婆，是不是明天来就该分财产了？伯母，可能您儿子以前认识的女孩子，都是一些死气白咧、哭着喊着想要嫁给他、给他生孩子的，可是我不是。就算您儿子真的要娶我，我也不一定嫁给他。我看你岁数也不小了，三十多了吧 ？Excuse me, mom。不好意思了吧？这么大岁数了，还想嫁到我们家里？我们家还不同意呢。别自我感觉良好了。伯母，不好意思，打扰了。Thank you， 默默，你干嘛老看着我呀？我喜欢你。马先生，餐后甜点为您选的是勃朗尼。谢谢。这位女士的是提拉米苏。两位请慢用。Look at the stars, look how they shine for you. 默默。你一般生气都需要多长时间？我哄了你半天了。你刚才听见他说什么了吗？他说这位女士，他明知道我姓于，他什么意思呀？我刚才看见他，他看了我老半天，我就知道，他肯定认为我放了你这个大款了。会不会是你太敏感了？那没关系，你要不喜欢这家餐厅，我们以后可以不来了。我们是很光明磊落的谈恋爱，并不是偷偷摸摸的做坏事。OK。我也不知道，自从咱俩好了之后，我总觉得别人在背后议论我。每次从你车上下来，每次从高级餐厅走出来，每次去逛街购物、去打高尔夫球，我总觉得别人在背后议论我，看着我，我都快受不了了。我。别人怎么看很重要，重要的是你怎么想，我怎么想。我跟你在一起是因为我很喜欢你
我想跟你组建一个家庭，过正常的夫妻生活。而我并没有用钱来完成这个目的，相反，我没有钱。我一开始就告诉你了，我月薪只有六千。不行不行不行不行，不是，主要是因为你你妈那天我是第一次见她，她都已经那样了，我,我住在一起真的不合适。嗯、你知道吗？我爸爸去世以后，我妈妈的性格确实变得挺古怪的。我也知道，因为我身边所有的女人在她看来都成为了敌人。但是我希望你能理解她。因为真的，如果他失去了我，就等于失去了全世界。但没关系，我我相信他以后会慢慢接受你的，肯定会。那就慢慢再说吧。但我不这么想，有个很怪异的想法。我能住到你家吗？瞎猜了半天，还不如啊！哎，等等，我去看看我爸妈。嗯，真是庸人自扰。
，呦呦呦，又四个字又出来了哈。最近你表现的机会挺多呀，啊？哎，爸，哎，妈，哎，怎么样啊？什么怎么样？帅吗？帅有什么用啊？最后还不是被拒吃了。嘿，我说默默，你老家不小子了，帅不帅的也能当标准啊？爸，我这不是看这个多吗？帅是附赠的，白给的谁不要啊？行，那你就告诉我他是干什么的。哦，他是杂志社编辑。哦，挺有文化感的，挺好，挺好，我挺喜欢。他是个富二代。什么？富二代？嗯。默默。他父母什么背景啊？哦，他爸啊很早就去世了，给他们家留了一笔遗产，还有一个高尔夫球场。至于干什么，我也不知道。不、哦，你连这都不知道就跟人好了吗？啊，我跟你说啊，好多富二代，背景是很复杂的。哎呦，爸，你就别操心了。我现在不是被嫁入豪门的梦想给冲昏头脑了吗？你再让我做会梦呗，背景慢慢再了解。再说了，你女儿都快三十了，嫁人的机会不多了，有嫁赶紧嫁。我可提醒你啊，这个跟一般老百姓家谈恋爱不一样，嫁入豪门，那个豪门的背后是什么你还不知道呢？你别高兴的太早了。现在跟门有关系的都没什么好事儿，爸，你这都是从哪儿听来的呀？我又不是傻子，我这不是先试婚，慢慢再做决定吗？什么？试婚？没事儿，来 ，no way。回家住，爸妈不同意。说说，这不是什么同意不同意的事儿，你这不是搞突然袭击吗？弄得我们家长一点心理准备都没有。你还问我？妈说的对，你又想玩什么呀？我想嫁入豪门，回头跟你说，啊。伯父，伯母。如果你们要实在不同意的话，我也可以尽快买一套房子，然后把默默给接走。什么人物啊，口气这么大！这孩子干嘛那么着急呀、啊？你们这代人呢，就把这贬义词当成褒义词用。试婚，试婚跟私奔有什么不同？私奔，爸，私奔有往家里奔的吗？爸，我这不是跟你好好商量的吗？商量什么呀？你问问你姐姐，这有商量的余地吗？这，啊？算了，我也知道你们姐儿俩是一个战壕的，你们就气死我吧！一个谎报军情，一个是先斩后奏，把我的心脏病都气好了都。<笑>那不挺好的吗？这样吧。你们还有什么事情没说的？今天都给他说出来，省得我们白受一场刺激。事情也没那么严重啊。这你刚才不是在说默默吗？怎么又饶上默诺了？默诺不是挺好吗？对呀、啊，天晚了，咱们都睡觉吧，明天再说啊。呃，小马，哎，今儿晚上委屈你就睡的沙发，沙发怎么睡呀、啊？又不是没床，床上又不是没人，没人，全是睡觉。
这几天吧，公司事儿特多，特忙，我就去那儿住亲戚。行行行，好，晚安啊，爸，别生气了，晚安。妈妈。马林。对我妹妹好一点，要不然。听见诺诺名字了，听见怎么了？听见了，我有必要跟你解释吗？是啊。你先坐这儿等我一会儿啊。上了一天班儿，多累，需要休息啊！从今天起，我就是你们两个人的奴隶，你你千万别客气啊！杜闪，你看你太见外了，你叫我小昂啊，小昂就行了。小昂，小昂昂，哎，小昂，我想跟你商量个事儿。啊，对了。
，我先跟你说个事儿，爸妈已经知道了。谁爸妈？知道什么了？我爸妈已经知道你怀孕了，现在已经在这个奔赴战场的路上。嘴也太快了吧你、啊！不，不会这么快吧？哎，您找哪位啊？不是不是，你你这同志怎么回事？等等，你怎么找到这儿来了？难道你和我之间的缘分已经尽了吗？难道咱们俩的关系就这样了吗？就这么结束了吗？你有什么话，你可以清清楚楚的告诉我。妈妈，我要是早知道你有一天用这种方式来折磨我。那我会控制不让自己陷这么深了。哎，等等，等等，哎呦，等等，慢点，慢点，慢点。哎呀，哼，我看出来了，你就是著名的周彤吧？啊，周彤，你给我出去，你别在这瞎胡闹，行吗？诺诺，就算是要分手，你是不是也应该先跟我说一声啊？就算是死，你也应该让人死的明白，对不对？周先生，没想到在这种情况下认识你。作为一个男同胞，我有义务要告诉你，你的戏演的太假了，而且啊，你的时代已经过去了，真的，出去吧，啊，诺诺，你欺骗了我的感情，我认了，你选择重新开始，我也同意，可是我要听你亲口告诉我。你说呀，你说呀，我说什么呀？我说，我来说，我来说，我替诺诺说行了吧？我我替他说一样的。我跟诺诺，我们两个已经同居了，我们俩是同居了，我们俩感情特好，我俩特恩爱。看出来了吧？啊，周彤，咱俩都已经分开了，你跑这儿来闹有什么意义呢？再说了。都这个时候了，说和你对我对有意义吗？周彤，你心里应该很清楚，到底谁是受害者。而且，我在你心里也没那么重要，你不必表现出那么激动。这是我家，请你出去了。你说这是你家？就这破地方，这是你家？我说周先生，你今天到这儿来，你是砸场子来了是吧？啊，出去。不是你谁呀、啊？我是他的未婚夫，我还没有跟他同居呢，你凭什么呀？嘿，我跟你说不着啊。诺诺，我问你，你去做人流，为什么不先跟我商量商量？我，不，你别瞎说行吗？我，这跟你有什么关系啊？你怀的是我的孩子，我当然有责任了。我今天就是来把你从这个破地方给接出去的，你明白吗？行行行，你赶紧走，赶紧走，你别再瞎胡闹。咱们走啊，诺诺，你给我站住！你把话说清楚。你告诉我，他说的是不是真的？你脑子进水了？你好好说话。哼，我说的，你那么急着结婚啊？你一开始你那么不愿意啊，那么委屈，哎，我还挺感动的。我还说，我娶了这么一老婆，我还挺美的，你知道吗？你是要急着给孩子找爹呢？你啊，不是你，不是诺诺，这个事儿就是你不对了。你想生下咱俩的孩子，你可以跟我商量啊。你这么做，对他也不公平啊。快，别儿子，这孩子跟你有关系吗？我说诺诺，咱们出去说啊。你今天你别，你就在这儿说。不是不是，诺诺，咱们在这儿干什么？这破房子里能待吗？哎呀，那你怎么着？你们俩还出去密谋啊？是不是？啊，诺诺，跟我走。
还没走呢。你说你能不能安静点啊？你烦死人了！先生，请您安静点我们的值班医生还是很专业的，再说也不像你想的那么严重。怎么样？副主任医生，不行不行，我要最好的最好的，懂吗？我是，我是，我是，我是，我是。那钱哪儿啊？在这儿。这不是生死协议吧？没那么严重，主要是麻醉呀、啊，有一定的风险。你签了字以后啊，就等于说要承担这种风险的责任。那我先看看啊。你把后点门关不上来，到边坐着去。接他们，那个孩子流产的事儿，能不能先不让他们知道啊？
先生们，知道你要当爹了，都是拿来贺起来的。这里是我孙子吃的，多健康，肯定又白又胖。你爸在火车上整整抱了一宿啊，连地儿都没敢动。对呀、啊，我一直就抱着。你知道为什么？你要不抱着，我怕他碎了啊。<笑><笑>哎，儿子，闹闹呢？啊，太妈。他不叫闹闹，他叫诺诺啊，承诺的诺，是吧？于诺，我都被你带跑了。于诺诺，于诺诺。<笑>哎呀，要我说嘛，一个女孩子家怎么能起个叫闹闹呢？多闹心呢！<笑>所以说啊，这个名啊不好念呐，人呐、啊、不好养活。你要是不好念呢，人就矫情。哎，咱们家孙子名，你爸都给起好了。对，你爸叫杜。达啊，姓杜的儿子发达，对，就这个意思。哎，也行，好，你你你们觉得好就行啊。那个，呃，那个什么，你们刚才在车上那个坐这么长时间累不累啊？不累。哼，我要抱孙子，我一点也不累。还有那个，你给他带的小礼物呢？嗯、啊，在这儿呢。你看，妈给那个闹闹准备个礼物，见面礼。诺诺。啊，对了，诺诺，哎。这是我去西红柿给换的，新嘎嘎一百块，啥意思呢？啊，就是他是啊，百里挑一，百里挑一。<笑>呃，那个，妈，那个诺诺不在，他出差了，他出门了呀，带我孙子出门了。哎呦我，我的妈，那哪行啊？万一有啥闪失的，他能赔起啊？咱们单位能赔起啊？真是，嗨、哎，呃，这个公司啊，就是他开的，他说了算啊。<笑>总经理呀、啊，他妈妈要是总经理，他儿子肯定是董事长了，那就是咱这孙子啊，叫杜董事长啊，对，<笑>杜董事长。<笑>你呢，就是你们家给你营养搭配的太合理了，所以才造就你现在这么一副身材。不过没关系，在我们家使劲吃都不为过的，孩子。我不是这个意思，我我是说伯母做多了，很辛苦。啊，没什么不辛苦，吃啊。吃吧。啊，对。我给伯母伯母带了一瓶红酒，你们尝一下，我去拿一下。哦。久等，这是一瓶八五年的老旭，当然年份最好的是八二年，八五年的也还可以，你们可以尝一下。爸，妈，你们不知道，这个红酒很贵的，是我们家马林专程买来孝敬你们二老的。没有没有。我说一个女孩子家家的，干嘛老说我们家马林，我们家马林啊，多难听啊！哪难听？哎，你要看一下吗？这个酒，这个酒啊，看色泽还是不错的。想当年我在法国讲学的时候，我喝过。我真的，伯父也懂点红酒。那我下次可以把我珍藏那瓶 Romani Contain 拿来，我们尝一下。太好了。嗯，那伯母，我们这……啊，好，我懂了。谢谢。嗯，哎，不好意思啊，伯母，这个杯子，这个杯子是餐后甜酒杯，有没有红酒杯啊？就是那种圆咕隆咚的那种。餐后甜。啊，餐后甜酒杯。这个，这样吧，这样，你的生活太精细了，你的生活太讲究品。
品。我觉得这个红酒倒在这个酒杯里一样啊，一样能喝呀，它也不能变成白酒吧，对不对？是，您不要那么强调。来，爸妈，咱们祝咱们家永远能和谐美满下去。干杯！不好意思，不好意思，这个酒是需要醒一下，因为醒过以后，酒的香浓才会散发出来，会更好喝。大概需要二十多分钟吧。二十分钟，菜都凉了。妈，等你吧。默默。马林说的对，是这样。伯父。嗯。伯母，家里有没有那种醒酒器？就是。小马，不好意思，我们家没有为你准备好。跑这儿来粘着是吧？我跟你说说杜晓，你少说风凉话，你赢不了我。哎，小周是你叫的呀？哎，诺诺，喝点鸡汤啊！现在已经正好不烫了。周彤，嗯，你能不能出去一下呀？我明白了，你是要好好跟他谈谈。亲爱的，别动气啊，我就在门口，有什么事随时喊我啊。爸妈到我们家啦，啊，哎，他们收拾一天的房子，呃，他们以为你今天出差回去，就给你做了好几个大菜，等着你呢。我出差回去了，嗨，这不是那天他们来的时候你不在，我就顺口一说嘛，啊，没事儿，只要请他们今天一块儿回去就行了啊。谁跟你说我今天要回去的？我今天要回我妈家。你别别别呀，那个。你那个妹妹和你那准妹夫都回家，把那地儿都占了。你回去，你说你住哪儿，是不是？嗯，咱们回去，然后你想你爸妈了，咱们就买样东西，再回去看他们，行不行？你又搞错了吧？谁说我要带你回我家了？诺诺，我知道你还快活。哎，是，发生了这么大的事儿，搁谁谁不生气？我明白，我理解，真的。东东，哎，我觉得，像你和我，肯定都经历过不少事情了，因为在我们这个年纪来说，这都很正常。昨天晚上我想了一晚上，一直睡不着。我想，我们两个结婚这么快，这不就是典型的闪婚吗？是吧？而且从我这方面来说。还是个裸婚。其实啊，有些时候我不愿意承认。哎呀，混了这么多年了，到现在，哎，还是混成这样。但是唯一有一点可以肯定的是，就是把这个心态啊，混的是伤痕累累啊。我这么说你别不高兴，我觉得你跟我是一样的。你看啊，咱们从认识到结婚这么快，你想。你跟我之间，咱们那根弦就一直是在紧绷着的。你看，我们话里话外都透着一股子现实，啊，透着那种不信任。你说这种感觉多难受啊！所以我就在想，这是为什么呢？昨天晚上我琢磨了一晚上，我终于琢磨明白了。我觉得我琢磨的没错，你觉得呢？你想什么了？我怎么知道啊？你说来听听啊。就是因为恐惧。对以往经历过的那些事情，那些不愉快的事情，深深的恐惧，所以造成了现在这种，嗯，就是下意识的那种自我保护，是吧？所以我们不敢放松啊。我觉得像咱们这个年纪的人。
在婚姻上都得过这一关。如果这一关要过去的话，那后面就是幸福的生活了。要是过不去呢，那当然就没下文了。哎呀，很多人呐、啊，很多人之间就是就这么悲剧了。所以我觉得我们得忘掉过去，重新生活，把以前那些不美好、以前那些所有那些经历，我们都抛开它。我们解决掉，啊！从我这儿来讲，我真的是想过这一关的。我觉得咱们两个人都不算太晚，因为我们这年纪并不大嘛，是吧？哎，尤尤其是你，这么年轻，收拾收拾，打扮打扮，那还是个小姑娘呢，对不对？哎呀，我我真是说了半天，我不知道你明白了没有？说乱了。明白了，回家吧。今天我跟你回家。哎，好。这样啊。嗯。那个，你。当时跟我结婚，不是真的因为那个孩子吧？不是，那孩子到到底是谁呀、啊？你傻呀？你是不是脑子进水了？我实话告诉你吧，我这几年本来就没有打算要孩子，所以我的措施一直都很严密，都怪你那个什么破美国加州的红酒。那就好，那就好，啊，我明白了。我看你今年十八岁。啊，好难受。我今年也十八岁。兴这个，再看那个，这是个带把的，天天看的，生出来的，就这儿子。哎，行了，妈，那个让诺诺回屋歇会儿啊，去收拾收拾东西。哎，歇歇了，歇。行不行？
同情吗你？你回头告诉他，让他把裤子穿上，别在我们家这样。别动，别动，让换再说吧，咱俩就算要气人，好歹也得错开，是吧？哟，哟，阿姨，来，这是我孝敬您的，我特意给您买的，我专门给你挑的，这是九五年的法国波尔多红酒啊，什么红酒？我帮你们看一眼，波尔多，九五年，还可以吧，但没有什么保存价值。需要我现在打开我们品尝一下吗？不，这位是……哦，不好意思，我是默默的未婚夫。不是你，你刚才说于默默对吧？对，不是于诺诺。你说“默默诺诺”这俩名字闹的，吓我一跳。我说也不能一下子冒出来这么多。你好，你好，坐吧。呃，他是……哎呦，我有点难受，我有点难受。哎，那小心点。哎，那叔叔，叔叔你停停停。呃，他最近接触的信息量有点大，所以。啊！不好意思，不好意思，不好意思。行。行了，有什么尽管说。阿姨呀、啊，哎，不是跟你说了，不要叫我阿姨吗？那我叫您什么好啊？那我现在叫妈总不合适吧？还是叫阿姨啊？那个阿姨啊，我今天来，我就是想告诉你们，我爱诺诺，非常的爱。您既然这么爱诺诺，为什么直接不跟他说呢？哎呀，阿姨，我之所以这么冒昧的来呢
，就因为诺姆他现在不相信我。他为什么不相信我呢？他被人给迷惑了，他现在处境很危险，你知道吗？他怎么了？诺诺被一个姓杜的小子给骗了。知道，我们比较了解，我们见过呀。不，你们见过？那你们为什么不阻止诺诺呢？我干嘛要阻止？小周阿姨，我怎么也说上阿姨了呢？小周，我跟你说句实话吧，我们认识小杜可是在你之前。你跟诺诺恋爱了四五百天了吧？对啊。你为什么不到家里来啊？从我的直觉告诉我，你们的感情有问题，不正常。我们作为家长，早就盼着你上门来啊，对不对？你说你现在为什么来啊？你今天来了，却是因为你们的分手。我们俩，你今天背着诺诺找上门来干嘛呀？兴师问罪呀？没没，这就说明你们感情太不正常了，极端的有问题呀。人的感情是自然而然流淌的，不是哭爹喊娘死去活来。真到了这一步 ，this over。阿姨，你说的这些话，我说起来比你还溜呢。真的，咱们都是成年人了，我也不藏着掖着。我是一个什么样的人，我自己心里很清楚。没错，我是非常的不靠谱。没有什么事，我根本就不敢结婚了。你说诺诺一个女孩子，她一个人在这个社会上飘着，她需要人关心，需要人爱护。我喜欢她，没有问题啊，我去爱护她，我去关心她。可是你要说她结婚，你说什么样的女孩子她嫁给我，她能够幸福啊？阿姨，我今天来，我就是想让你们知道，诺诺她现在在外面跟人同居了，就是跟姓杜的那个小子吗？而且他们家什么老太太、老头好像也都来了。你说上个礼拜咱们诺诺还是一个英姿飒爽的于总呢，这个礼拜，忽然变成一个家长里短的老娘们儿了，他自己还觉得很正常。你觉得这样的感情他就正常吗？他就是对的吗？阿姨，我把地址告诉你，赶紧去看看。诺诺的感情很不成熟，我们都了解他，对不对啊？捅出什么娄子来就晚了。于志远。等等，志远啊，志远，这人真八卦。轻轻的在家里养什么公鸡呀？哎，我跟你说，街坊四邻呐都对这事有意见了，已经反映到居委会了。居委会给我打电话了，你让我怎么办？我跟你说，你要是按时交房租，我什么事也就忍了。不好意思啊，这事儿我肯定会处理的。那个鸡啊，我回家我就给它宰了。那个房租呢，我就连这个鸡肉我一块给你送过去。行了行了，你给我少来这套好不好？你怎么处理？我不管，我现在需要你马上把这公鸡给我处理掉。哼，你要是不在家，我现在就进屋把这公鸡给你宰了，你信不信？你别忘了，我手里可有钥匙。来人来了，来人来了。来来来来。进来公鸡的母啊！对对对，赶赶紧赶紧坐坐坐坐，进来进来赶紧坐。哎呀，那你坐请不到。新房都给布置好了，看样子这是真的了。那什么，说什么？哎呀，你们怎么进来呀？来坐呀！赶紧坐，赶紧坐！来来来，来坐坐坐坐。哎，自己走。来来来，来来来。哎呀，真是。哎，我请都请不到。是是。来来来，那吃点水果，吃点水果啊。新鲜的啊，那吃点这啊，这可是稀有的啊，这是在你们城里边是买不到的，这是二级的。
都洗的啊！我们吃，我们吃，来来，别打啊！来来来来来，哎呀，不客气，太客气了，你说。<笑>今天，今天我们来，就是想见见你们家杜小昂。那行，晚上就回来了。晚上我炒俩菜，他喝一盅，咱俩好好闹闹，你说好不好啊？<笑>我呀。上去买酒去，对，买酒，买好酒。啊、杜先生，啊，我有几句话想问问你儿子，请你打电话让他赶紧回来，好不好？对。这是。亲家公，亲家母啊，是不是我儿子杜小昂得罪你们了？对。哎呀，我就说，这儿子从美国回来以后啊，呃，脾气变大了，我就跟他说了，不管你怎么发财，不管你怎么出去，不能忘本。你放心，我儿子杜小昂回来，他爹教育他，没问题的。哎，这样我看我们还是先回去吧，回家问了诺诺再说。在这儿也问不出个所以然。啊，别走啊，哪能走呢？哎呀，别走了，老头老太没有啥事儿，吃完饭再走。<笑>谁是老头老太太？我们有的事要做。走，哎，等等等等，这这这样，你看。来的时候呢，我们也没有准备。你们总不能空手回去吧？本来这是给诺诺补身子的，诺诺怀孕之际，给我提个醒吧。你说我的诺诺怀孕了？